corrupción. Ana, ¿quién es su invitado? Y arranquemos por preguntarle nuestro tema del día. Él, ¿qué piensa de lo que está pasando con Twitter? Julio, tenemos en la línea a Benjamin Decker. Él es fundador y director ejecutivo de Memética, una empresa que brinda servicios de inteligencia digital y asesoría sobre desinformación y extremismo violento en Internet. Así que vamos a preguntarle pues, precisamente eso. ¿Qué piensa él con lo que ha sucedido con Twitter y el veto al presidente Donald Trump? Mr. Benjamin Decker, thank you very much for joining us this morning at W Radio. And um, the first question I want to ask is in reference to what's happening with the suspension of President Donald Trump. Trump account. What is your reaction to what Twitter did? It's really important to understand how much violence President Trump's tweets created and influenced others to commit acts of violence. So there's no understating that across Twitter, Facebook, and other social media. So after the events of Wednesday, it was critical for the platforms to take action. Bueno, es importante entender cuánta violencia crearon los tweets del presidente Donald Trump y cuánto influenció a cometer actos de violencia. Entonces, tras estos eventos que vimos en el Capitolio, era crítico, era demasiado importante que se tomaran medidas al respecto. Ana, cuando Twitter, Facebook, por ejemplo, quitan los posts de Trump uh, y suspende también sus cuentas, eh, ¿esas redes sociales no estarían ejerciendo un papel editorial y por ello deberían ser tratadas como medios editoriales? Es decir, ¿no deberían cambiar las regulaciones aquí en los Estados Unidos? Mr. Decker, when Twitter or Facebook or any social media, you know, uh, blocks a post or suspends an account, aren't they acting like an editorial uh, organization and they should be treated perhaps like a media, like a, any, any other a mainstream media communication outlet? Shouldn't they be regulated the same way any other outlet if they're going to be a, acting like editorial boards? I think there's a couple ways to understand that, and there are arguments on both sides, but it's important to understand that those posts that they take action on, they violate the platform terms of service, and we're not talking about an actual public square. We're talking about private for-profit companies who created a website where they do get to make choices about what is said. It's in the terms of use. It's so in order to participate on Twitter or Facebook, you have to play by certain rules. Just like in a park, there are certain rules. Or at a pool, there are certain rules. You can't run. You can't throw people into the pool. Uh, the same thing goes for something like Facebook or Twitter. Cree que, bueno, reconoce que hay argumentos en ambos lados, pero es importante entender que estas publicaciones del presidente Donald Trump violaron las reglas de la plataforma y estamos hablando de empresas privadas que pueden elegir y tomar decisiones sobre lo que se dice y cómo se usa esa plataforma. Entonces, para participar, obviamente hay que seguir ciertas reglas y él pone el ejemplo de un parque, de una piscina eh, y ponen también sus reglas como que no se puede correr, por ejemplo, tirar a otra persona a la piscina y él considera que hay que seguir las reglas que establece esa plataforma privada. Hay quienes dicen que la decisión de suspender la cuenta del presidente Donald Trump es injusta porque hay otras cuentas en Twitter, en otros países, otros líderes o incluso personas regulares que también incitan a la violencia y que no han sido bloqueadas. ¿No cree eh, que esto es cierto? Que de repente Twitter no ha sido justo a la hora de, de vetar a todo el que de alguna manera incita a la violencia. Mr. Decker, some people say that it's, you know, um, not fair that they suspended President Donald Trump account because They have not suspended every account that in a way has incited violence, either in other countries, different leaders, or even regular people that at some point have made violent and, um, well, yeah, violent posts. Don't you think this is true, that perhaps Twitter has not been fair in terms of who they have suspended? I think it's important to recognize that the trust and safety teams at platforms like Twitter and Facebook do not understand every country or every political context that exists around the world. Um, so to a degree, yes, there is a certain unfairness because if you don't understand the context of the situation, how can you make decisions there? Uh, however, it's very important to understand that Facebook and Twitter are American companies whose um, you know, data centers and operations are based in the United States. 
so they are in a position to have uh, the authority to do that, um, particularly when it comes to their own platforms. But yes, like there are lots of issues with the way content moderation happens. One could argue it's very much like whack-a-mole. There is no structural policy that fits our global solutions. Bueno, él cree que es importante reconocer que estas plataformas como Twitter, como Facebook, no entienden el contexto que hay en cada país, sino entienden lo que sucede en cada país del mundo. Entonces, en ese sentido, hay una especie de injusticia porque no entienden el contexto de lo que está pasando en todos los países como para tomar decisiones allí. Pero hay que tener en cuenta que Facebook y Twitter son americanas. Eh, sus operaciones están en los Estados Unidos y están en la posición en la autoridad para tomar este tipo de sus decisiones en sus plataformas, pero reconoce que hay un problema de cómo se regulan porque no hay una política, digamos, general que pueda abarcar todos los países en el mundo. Dice Angela Merkel que la decisión de Twitter es problemática, es el término que ha utilizado ella, y esa preocupación se extiende por muchas partes, porque más allá del fenómeno Trump, lo que genera inquietud es que un grupo de personas reducido a los que no eligió nadie, decidan quién puede o quién no puede hablar a nivel global a través de una plataforma y que es fácil decir que es una empresa privada y que buscar otra. No es tan sencillo porque es que nadie, na, nadie tiene la posibilidad de salir a hacer un Twitter, una compañía de Twitter mañana. ¿No es como dice Angela Merkel lo que sucedió realmente problemático? Angela Merkel from Germany has said that what Twitter did is problematic because it's like a very small group of people are the ones that are deciding who gets to speak uh, to a to the global, you know, to the globe, who gets to have a voice in the world. And it's very easy to say, oh, well, it's a private company, just go and go with, an with another one. But it's not so easy because not every, there's not 20 Twitter apps or something like that, you know. So don't you think that it's true that the decision that Twitter has made, it's problematic, like Miss Angela Merkel has said? I think Merkel is correct in her statement. I think one really important distinction to make is that there is a difference between freedom of speech and freedom of reach. By making a decision to not allow the promotion of, of violence and conspiracies about what happened in this election, they may end up being investigated as, as federal crimes, and, and President Trump may be impeached and potentially even convicted by the Senate. If that's the case, we'll look back on this decision in hindsight and say, you know what, that was the right decision, because If Trump still had this platform right now, he could be amplifying and promoting and encouraging other people to commit more acts of violence against the very pillars of our democracy. So it's, it's convenient and easy for Angela Merkel to say that in a country that has extremely strict laws against hate speech. So the U.S. does not have those types of laws that Germany has. So we are in the wild west of content moderation and determining what is allowed to be said and then what is allowed to be amplified. Bueno, cree que Merkel podría estar en, los, en lo correcto, pero también considera que ella está en una posición bastante cómoda porque allá en Alemania hay leyes bastante estrictas con respecto a esta materia, entonces también pues hay reglas sobre lo que se puede y no decir. En Estados Unidos apenas están como descubriendo esto y dice que hay una distinción bastante importante entre la libertad de expresión y la libertad del de, alcance que puedan tener ciertas... Eh, ciertas afirmaciones como las que hizo el presidente Donald Trump que incluso puede ser investigado por estos hechos en el Senado y si al final termina acusado por estos hechos y se mira en retrospectiva puede ser la decisión correcta por estar alentando estos hechos violentos entonces sí es importante que se regule de cierta manera no permitir estas conspiraciones y que se divulguen estas mentiras que terminan pues incitando a la violencia sí. Entendiendo los problemas que usted nos ha explicado para regular regular las redes sociales, quiere decir que simplemente estamos lejos de una regulación y que señores como Jack Dorsey o Mark Zuckerberg simplemente van a seguir decidiendo qué es apto para publicar y qué no. 
understanding what you've been telling us, Mr. Decker, and how complicated it is to regulate social media and platforms like Twitter, Facebook, do we need to understand that gentlemen like Mr. Jack Dorsey and Mr. Sa um, Mark Zuckerberg will continue to decide who gets to say what and when? Until there are more structural policies that are implemented on these platforms that more clearly delineate what is acceptable speech and what is not, there will likely be a pattern that continues. For example, Twitter yesterday removed 70,000 accounts associated with the QAnon conspiracy movement. The FBI labeled QAnon a domestic terror threat in 2019. So I don't think there should be any debate as to whether or not it is okay to remove domestic terror threats from a platform like Twitter. Pues sí, él considero que hasta que hayan políticas mejor estructuradas en estas plataformas y hasta que se pues llegue a un acuerdo de que es aceptable y que no se va a continuar con este patrón, pone el ejemplo de las cuentas de Canon, de miles de cuentas de Canon que fueron eh, cerradas ayer en Twitter y dice que no hay discusión al respecto porque en 2019 se catalogó estos grupos como terroristas domésticos y entonces aquí no hay discusión de que hay cierta legitimidad para cerrar estas cuentas. Ana, pero y entonces, ¿y el resto del mundo qué? Porque entonces en los Estados Unidos, eh, según la visión de los eh, dueños o de los jefes de estas eh, plataformas, pues existiría una especie como de control, pero el resto del planeta, ¿qué? Si hay terroristas o grupos eh, terroristas que utilizan las redes sociales en eh, Sudamérica o en Oriente Medio, ¿a ellos quién los va a bloquear? ¿Cómo se va a determinar entonces para el resto del mundo? ¿O habrá entonces control en Estados Unidos, pero cero control para el resto del planeta? Should we worry, Mr. Decker, that perhaps, since what, we're, what we are understanding, there's going to be control and regulation up to who gets to post what in the United States, but not in any other place of the world, like, let's say, terrorists in South America and Middle East, they're going to be able to freely, uh, you know, conduct themselves among social media with no regulation, and then there's only going to be regulation in the United States? No, I think that action will continue to be taken globally. And if you look at what happened with ISIS over the past several years, they no longer exist on mainstream social media. Everyone came together and agreed that ISIS has no place participating on social media. Uh, plain and simple. Now, there are still weaknesses that exist within the moderation policies at a global level. Um, And I think that speaks to a diversity problem, frankly. These platforms need to be hiring more communities of color, more minority communities that speak additional languages so that we can better understand what needs to happen in each place. But ultimately, no, the platforms will continue to remove um, violent extremism um, from all over the world. Whether they do that effectively and accurately is an entirely different discussion. But to be clear, This action is something that will be global, and, you know, Facebook has been widely criticized for its inaction, particularly around things like the Rohingya Muslim issue, uh, and, and that's a problem, um, but, I mean, this is going to be a global policy that continues to be implemented. Bueno, él no cree que las acciones vayan a estar centradas en los Estados Unidos, sino por el contrario van a ser acciones globales y pone el ejemplo de ISIS en los últimos años porque ya no existen las redes sociales, se llegó a un acuerdo, todas las redes sociales para que pues no puedan participar en ellas y obviamente él reconoce debilidades en este sistema porque primero que todo no hay diversidad eh, dentro de las compañías, no hay minorías, no hay afroamericanos, entonces se necesita incluir a más personas que hablen más lenguas que conozcan más culturas para que se entienda qué debe pasar y qué se debe hacer en cada país y de esta manera contrarrestar la violencia extremista en el mundo, pero él sí cree que va a ser una acción global y estas acciones que van a tomar las redes sociales no se van a centrar en los Estados Unidos, sino en el mundo. ¿Ve el viable que después del 20 de enero Twitter reconsidere su decisión y reabra la cuenta al presidente Donald Trump? Do you see as a possibility that perhaps after the inauguration on January 20th, Twitter reconsiders its decision and reopens Donald Trump's account? No, I don't. And the reason is we don't have any indications or suggestions that this man 
seeks to participate in any form of civil conversation. Bueno, nos dice que no, que no cree que existe esta posibilidad de que se pueda abrir la cuenta del presidente Donald Trump después de la posición de Joe Biden porque no hay nada que sugiera o que nos vaya a asegurar que él esté dispuesto a tener una conversación civilizada. Eh, Trump siempre ha dicho que sin Twitter él no habría sido presidente de los Estados Unidos. Y eso me lleva a la pregunta, ¿no hay una enorme hipocresía de quitarle la cuenta de Twitter a Trump faltando 10 días para que deje la presidencia cuando Trump en Twitter ha sido Trump desde el primer día y se, todo el camino se ha sabido cómo ha manejado su cuenta de Twitter? President Donald Trump has said many times that without Twitter he had not been President of the United States. Don't you believe that this is uh, to an extent a hypocrisy that now 10 days before he leaves uh, the presidency they go ahead and decide to suspend the account because President Donald Trump has been this personality in Twitter since its beginnings? The issue is, and, and this argument has been made for a while, that the way he speaks and the things that he says and the violent conspiracies that he promotes would eventually lead to serious offline harms and consequences like the storming of the Capitol last week, which was a treasonous act that he encouraged. So once the connection between what he was saying and real world violence, which, by the way, included the death of at least four policemen um, and several protesters as well, then you can make a clear connection between what the man tweets about and what the harmful violent consequences are. So once that connection was made in a very direct way that almost really destroyed our democracy, then I think it was completely justified for Twitter to make this decision. Well, Mr. Decker, thank you so much for your time in W Radio. It's been a pleasure talking to you. Of course, thank you. Bueno, él dice que lo que pasa en esta situación, Félix, es que sí se puede re relacionar directamente los tweets del presidente Donald Trump en los que pues alentaba, digamos, lo que se vio la semana pasada en el Capitolio y alentó de cierta forma este tipo de violencia con lo que realmente ocurrió y fue pues todo este desastre que vivimos en el Capitolio. Entonces acá ya no digamos que había una excusa por parte de las redes sociales porque se, pus se pudo comprobar de cierta forma que gracias a estos tweets del presidente Donald Trump se generó este tipo de violencia, entonces finalmente por fin se pudo pues relacionar eh, eh, un hecho y lo otro, los tweets del presidente Donald Trump con los hechos que ocurrieron en el Capitolio.